Pues nada, hoy vamos a hacer un vídeo con Vicky, un vídeo diferente, jugando al pádel. Vicky está dando clases de pádel, eh, hoy voy a ser el que la grabe yo a ella, normalmente ella siempre viene a verme mis partidos, yo juego al pádel prácticamente a diario, y ella ahora está dando clases de pádel y está queriendo mejorar al pádel, por lo tanto hoy va a dar clase de pádel, voy a primero a... ¿eh? Mejorar, empezar, ¿no? Bueno, sí, empezar, porque realmente... ¿Cuánto tiempo llevas jugando al pádel? No sé, ¿Eh? tercera clase. Tercera clase, hoy va a ser su tercera clase de pádel, y, y viene de, de hacer cero pádel en su vida y cero tenis, básicamente es empezar de cero, que realmente es la mejor manera porque de esta manera no coge, empiezas ya de cero y no vienes con vicios de otro deporte y te empieza a enseñar un monitor cómo se juega al pádel, así que vamos a pelotear un poco ahora ella y yo, eh, vamos a ver si se puede y vamos a utilizar el zoom, estamos grabando todo con el eh, P60 Pro y bueno, lo que es el outfit, la verdad que ya lo ha elegido <ríe> bien el outfit para una chica en el pádel es muy importante. El outfit es, bueno, es un 90% del, del pádel, ¿eh? del deporte, sobre todo en chicas. Y en chicos también, hay, hay mucho postureo en pádel. Vamos a, a ver si puedo, puedo pelotear con la mano izquierda. O sea, coger el móvil con la mano izquierda y con la mano derecha golpear un poco. A ver, tira, tira, tira. A ver. ¡Hostias! Vale, eh, de esta manera va a ser muy difícil. Voy a intentar apoyar el móvil en algún sitio y, y grabamos. Le tiro pelota. ¿Ya está grabando? Bueno. Va, va. Corre, corre. Vamos, por este. Bueno, esto ha sido un calentamiento, básicamente porque ella va a dar clase ahora. Ella va a dar clase ahora, ha sido un calentamiento simplemente. Y ahora nos vamos a meter al indoor y la voy a grabar un poquito como ella le da la clase un poquito y ya está. Simplemente es como un blog de Vicky dando, dando sus primeras clases de pádel y aprendiendo a jugar al deporte que yo practico diariamente y que ella es eh, eh, público siempre mío y mi fan incondicional que viene a todos mis partidos y a todos mis torneos a verme jugar. <risa> bueno, pero antes de, antes de cortar esto, dame tu opinión sobre el pádel, ¿te está gustando o qué? Sí, pero todavía no me siento tan segura porque básicamente acabo de empezar, hay mucha gente alrededor mía, a diario también, porque trabajo en eso. Eh, no, realmente trabajo en eso. Eh, que, que, bueno, saben más que yo, entonces me da un poco vergüenza de... Pero bueno, yo creo que voy a mejorar. Pues claro que vas a mejorar un montón, si tienes... Tienes capacidades. Pero bueno, me gusta. Ahora estaba con vergüenza, ¿vale? Normalmente le doy más, mejor. Pero bueno, yo creo que voy a mejorar mis golpes y tal y a ver un partidito. Luego, Vas, a mejorar muy... Vas a mejorar muchísimo. Tienes capacidades y encima eres zurda. Ojo. Que las zurdas y los zurdos suelen tener un poquito más de habilidad. Hmm. Y encima eres profesora de piano, así que eso va a hacer que... Bueno, ojo, porque ahí um, luego como malas costumbres de venir de piano, porque ya me dijeron en la clase que bailo mucho con, con la mano, porque tengo ahí la manera de, ¿De, qué? de mover mucho la muñeca. Sí, en el pádel hay claro, que, que hacerlo más. más firme. Mm. Así que, ojo. Venga, pues vamos a ver ahora un monitor cómo te da clase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encima ha quedado Bien. 
les ponen las marcas y están haciendo toques, están haciendo intercambios eh, suaves y controlados para ir cogiendo control. Eso es un ejercicio de control. Se ponen las marcas eh, ahí porque ahí es donde tiene que ir la bola y te obliga a jugar lento y controlado. Al final, cuando estás en iniciación, como están ellas, por así decirlo, hay que jugar mucho con este tipo de ejercicios. Ejercicios de control y ejercicios de eh, golpeo suave y controlado. Porque al final no puedes ponerte a hacer otro tipo de golpeos. ¿Dónde ha ido esa bola? Pues nada, la padelera ha terminado ya su entrenamiento. Ahora nos va a comentar. Ahí, mira, ahí. Ahora nos va a comentar qué sensaciones tiene de su entrenamiento. Que la verdad que ha habido un momento ahí de frustración que no he podido, sí, no he podido grabar. Pero eso no lo pones en vídeo, ¿no? Eso no sale. Voy a, pa voy a pausar y ahora seguimos, que hay sonido aquí. Bueno, venga, cuéntame un poquito qué sensaciones has tenido, cuáles son tus, eh, tus intenciones en el pádel, si quieres llegar a competir profesionalmente. <risa> ¿Qué? Pues, eso está claro, ¿no? <risa> ¿Qué? Pues, no sé, mis sensaciones, pues muy bien. El tema es que, uh, a ver, uh, sí, me frustré al final un poquito, pero básicamente porque había un ejercicio que no me salía muy bien y yo a veces cuando... Entro a un bucle que no me sale algo, pues se ve que me estreso, entonces ahí ya no me sentí cómoda con un ejercicio y estaba ahí como un poquito quemadita. Se te ha notado. Bien, bien, de hecho, me... yo que te conozco, ha habido un momento que te juro, te juro ¿Eh? que has estado a punto de llorar, ¿verdad? Sí. Te lo he notado yo, que <risa> flipas. Yo estaba ahí aguantando. ¿Pero por qué? Te he notado que no ibas sé, a querer llorar y todo. El agobio de, de como que te he notado súper agobiada. Mal, mal me ha salido y tal. Sí. Madre mía, tío, hay que permitirse... Hay que permitirse el, el fallo, el aprendizaje, eh, el error. Hay que, hay que, no hay que frustrarse. Bueno, a ver, esto queda muy fácil decirlo. Y cuando estás ahí dentro, entrenando, jugando un partido, compitiendo, ahí obviamente vienen las frustraciones y vienen pues los fallos, ¿no? Butterfly, una, una mariposita por ahí. Pero bueno, eh, yo, yo la he visto bastante bien. Eh, de hecho, la he visto muy bien comparado con lo que hace unos meses, cuando no jugaba nada, nada al padre, no había jugado nunca, Entrenamos en un rato, jugamos y no daba pie con bola. Ahora ya pelotea, pasa bien la bola, golpea, ya empieza a hacer los movimientos. ¿Por qué? Porque lleva tres clases de pádel con monitores, te están enseñando. Hoy era su primer día de pared, ¿no? Hoy no era el primer día de pared, sí, de paredes. Sí, 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 eso ¿Y qué? me sale fatal. ¿Te sale fatal? No, es el primer día de paredes, es, es no, normal. Es que no mido de la distancia de la bola y Es normal, es... tienes que no moverte, sé. golpear, estar cerca de la bola, hacer el movimiento no, de lado. Bien. Bueno, Entonces, basta ya de hablar de esto. Poco a poco. De, 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 ¿De qué era el vídeo de esta vez? Era un blog con el P60 Pro jugando al pádel. Vicky, jugando al pádel. Intentando hacer... a jugar pádel. Ponte aquí, mira, ahora una to toma cinematográfica. Allí, 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 allí. Por allí. Por allí. ¿El qué? Por eso. Quiero hacer un 4X para terminar el vídeo. Apuntando. Ah, me cae eso, que estamos. Vamos a jugar aquí un poquito con el desenfoque. Madre mía, es que, es que el 4X flipas, ¿eh? Flipas el 4X. Y nada, con esto ya nos vamos a despedir. Sí, que tengo hambre. Venga. ¿Tienes hambre? Sí. Pues nada, despídete. Despide, Adiós y perdona, perdona si ¿Qué perdona? Te he mal. Madre mía, perdona, dice. Venga. Adiós.